তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো এর আগে আমরা কথা বলছিলাম ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে তো আমরা জানি যে এক একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে উৎপাদনের যে উপাদানসমূহ সেগুলোর মালিকানা নির্ধারণ করে তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা থাকে রাষ্ট্রের অর্থাৎ ভূমি মূলধন শ্রম সংগঠন সব কিছুই রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকে এবং এগুলির মালিকও রাষ্ট্রই থাকে অর্থাৎ ওখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা গোষ্ঠী মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তি থাকবে না এবং এ কারণে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতেও সরকারি নির্দেশনায় দেয়া থাকে অর্থাৎ এই যে রাষ্ট্র সব কিছুর মালিক উপাদানসমূহের মালিক রাষ্ট্রই ঠিক করে দেয় যে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে কি কি কাজ কিভাবে করতে হবে তাহলে অর্থনৈতিক কার্যাবলীতেও সরকারি নির্দেশনা থাকে কোন পণ্য কতটুকু উৎপাদিত হবে এবং কে ওটা উৎপাদন করবে সেটার কতটুকু আয় হবে সব কিছু কিন্তু সরকার মানে সরকার বা রাষ্ট্র সেটা নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে এবং এ কারণে দেখা যায় যে ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব দেখা দেয় কেন কারণ দেখা যায় যে যেই সরকারি নির্ধারণ করে দেয় কত দামে কোন কোম্পানি থেকে পণ্যটা কিনতে হবে এ কারণে ভোক্তা যে নিজে পছন্দ করে কিনবে সেই সুযোগটা থাকে না অর্থাৎ এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব দেখা দেয় এবং আমরা জানি যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য কি মুনাফা অর্জন অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্যই কিন্তু তারা কাজ করে থাকে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিন্তু মুনাফা অর্জন তাদের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য নয় তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা অর্থাৎ সবাই যাতে এই আয়টা পায় আয়ের অংশ পায় এবং আয়ের অংশ পেয়ে সবাই যাতে নিজেদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয় এইটাই কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা মুনাফা অর্জন নয় এবং এ কারণে যখন আয়ের বন্টন হয় সেটা কিন্তু সুষম বন্টন হয় অর্থাৎ যে যতটুকু পাবে ততটুকুই তার বন্টন হবে কেউ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না অর্থাৎ ওদের নিয়ম সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ম হচ্ছে যে তারা সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে অর্থাৎ তার যতটুকু কাজ করেছে ততটুকু অনুযায়ী তারা পারিশ্রমিক পাবে এ কারণে আয়ে সুষম বন্টন হয় এবং কারো প্রতি শ্রমিকদের প্রতি কোনো শোষণ হয় না তাহলে এগুলো হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আমরা আরেকবার দেখি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সব উৎপাদনের উপাদান থাকে রাষ্ট্রের মালিকানায় রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে কোন পণ্য কতটুকু উৎপাদন হবে এখানে ভোক্তার স্বাধীনতা নেই রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় ভোক্তা কোনটা কিনবে এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য থাকে মৌলিক অধিকার রক্ষা করা এ কারণে আয়ের বন্টন সুষম হয় এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় কোনটি নেই তোমরা ভিডিওটা পজ করে অপশনগুলো দেখে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা একটু আগে শিখেছি যে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ নেই এখানে সামাজিক মালিকানা রয়েছে সরকারি নির্দেশনা থাকে এবং আয়ের বন্টন সুবিধা থাকে কিন্তু ব্যক্তিগত মুনাফার কোনো সুযোগ এখানে থাকে না তাহলে এই ভিডিওতে আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো জানলাম এরপর আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো জানবো